அமெரிக்கக்காரனும் பிரிட்டிஷ்காரனும் எப்பவுமே வடிவேலும் பார்த்திபன் போல இடக்கு மடக்கா குண்டக்க மண்டக்காவை தான் பொருள்கள்லாம் பேர் வச்சிருப்பாங்க பட் அது எப்படி வேணா போகட்டும் ஆனால் நமக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறது அப்படின்றது இன்னைக்கு தேதிக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு மஸ்ட்டாக இருக்குது அதுக்காக ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆப் தான் கேம்லி அப்படின்ற இந்த ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த கேம்லி ஆப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நேட்டிவான டியூட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் டியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அது அமெரிக்கனாக இருக்கலாம் பிரிட்டிஷாக இருக்கலாம் இவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஒரு டொஃபல் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு கம்யூனிகேஷனை பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு இங்கிலீஷை தரமான ஒரு செய்தியாக படிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்பு இன்றைக்கி கேம்லி ஆப் தான் ஸோ இந்த ஆப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்குங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எந்த நாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் இங்கிலீஷ் இஸ் அ மஸ்ட் அண்ட் உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகும் இந்த இங்கிலீஷ் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டவுன்லோட் த கேம்லி ஆப் Um, I was born and raised, I'm not sure if you know of Long Island, New York. Okay, Are you no. familiar? Okay, no. Yeah. No. இந்த பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷும் எப்படி வேறுபட்டது எப்படிலாம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுன்னா திவ்யா அப்படின்னு பேர் வச்சு வளர்ந்துட்டு இருக்கணும் ஆனால் அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு திவ்யான்ற பேர் அவங்க தான் வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் அதை கூப்பிட பிடிக்காமல் வீட்டில் அம்மு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க வெளியே வளர்ந்து அந்த அப்படியே அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பயிற்சின்னு இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரும் திவ்யான்னு கூப்பிட மாட்டார் பப்ளு அப்படின்னு கூப்பிடுவார் இந்த திவ்யா அப்படின்ற பேர் மறந்தே போயிருக்கும் ஸோ இதுதான் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்க்கும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஒரு பேர் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு வேற வேறு பேர் வச்சு நம்ம தாலியா இருப்பாங்க இதில் இந்தியன்ஸ் எங்க வித்தியாசப்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படி ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வித்தியாசமான பேர் வச்சிருக்கிற இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அண்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஷூஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கேஷுவல் வேர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னா ட்ரெயினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதே அமெரிக்கன் காரன் என்ன சொல்கிறான்னா ஸ்னீக்கர்ஸ் அப்படின்றான் ஏன்னா ஷூன்னால நாங்கள் கூப்பிடுவோம் இது என்னன்னா ஸ்னீக்கர் ட்ரெயினர்ன்றீங்களா அதுதான் பிரிட்டிஷ் அந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஸ்வெட்டர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஊரில் எப்பவுமே குளிர் அடிக்கலனா கூட நம்ம இந்த டிசம்பர் மாதம் வாங்கி போட்டுப்போம் இதை அமெரிக்கன் காரை வந்து ஸ்வெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறான் பிரிட்டிஷ் காரை இதை புல் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வேஸ்ட் கோட் மோடி அதிகமாக இதை பயன்படுத்துறதுனால இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் பயங்கர பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இதை பிரிட்டிஷ்கார வேஸ்ட் கோட் அப்படின்றான் அமெரிக்கன் கார வெஸ்ட் அப்படின்றான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது இந்த பணக்கார வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து சினிமாவில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு போட்டு வருவாங்க இல்லை பணக்கார அப்பா இல்லை பணக்கார மாப்பிள்ளை இவங்க எல்லோரும் அந்த காலத்தில் வில்லன்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வருவாங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னே நமக்கு தேவையே தெரியாது இது பிரிட்டிஷ்காரை வந்து பிரேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்கன் காரை இதுக்கு பேர் வந்து சஸ்பெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக சாப்பாட்டு ஏரியாவில் எது எதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் எது எதெல்லாம் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எஸ் அமெரிக்கன் காரை இதை ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரன் இதை சிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு மூளையே இல்லை போல இப்படி சீச்சு போட்டாதான்னு அதுக்கு பேர் சிப்ஸு ஏன் சிப்ஸு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அமெரிக்கன் காரை என்ன சொல்கிறேன்னா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அப்படின்றான் பிரிட்டிஷ்காரை இதுக்கு பேர் கிறிஸ்பு அப்படின்றான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பிஸ்கட்டுன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் அதே மேலே ப்ரௌன் கலரில் டாட் டாட்டாக இருந்துச்சுன்னா குக்கின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அமெரிக்கன் காரன் ஒன்று பிரிட்டிஷ்காரனும் இதை வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்காரை இதை பிஸ்கட் அப்படின்னு சொல்கிறான் அமெரிக்கன் காரை இதை குக்கி அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இந்த பிரிட்டிஷ்காரனும் அமெரிக்காரனும் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனால் அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட தப்பு தப்பாக மாற்றி மாற்றி எழுதி வச்சுருக்கான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஓகே நம்ம ஊரில் கலர் அப்படின்னா என்ன எழுதுவோம் சிஓஎல்ஓயூஆர் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுதான் பிரிட்டிஷ்காரனும் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அமெரிக்காக்காரன் அந்த ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணுறதில் சிஓஎல்ஓஆர் கலர் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஹை ஏரோப்ளைன் நாங்கள்லாம் வந்து ஏர்போர்ட் பண்ணி
தேட்டர் தான் நம்ம ஊரில் எப்படி ஹால் ட்ராமா கொட்டகை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து அவங்க ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் தேட்டர் தான் இதை பிரிட்டிஷ்காரங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிஹெச்இஏடிஆர்இ தேட்டர் இந்த ஸ்பெல்லிங் தான் நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிஹெச்இஏடிஇஆ தேட்டர் அப்படின்றாங்க அடுத்ததாக சில சாப்பிட்ற ஐட்டம் சில காய்கறிகள்லாம் அமெரிக்காரனும் பிரிட்டிஷ்காரனும் எப்படி வித்தியாசமாக பேர் வச்சு கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பச்சை கத்திரிக்கா எங்கள் ஊரில் ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கோர்கேட் கோர்கேட் அப்படின்றாங்க இதான் ஸ்பெல்லிங் ஆனால் இதே அமெரிக்காக்காரன் ஜுக்கினி அப்படின்றான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பச்சை கத்திரிக்காடா அது ஜுக்கினி இது கோர்கெட் அடுத்ததாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பிரிஞ்சால் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பட் அது கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இது பேர் பிரிஞ்சால் ஆனால் அமெரிக்காவில் இது பேர் எக் பிளான்ட் பிரிட்டிஷில் அபெர்கீன் ஒரு அபெர்ஜீன் ரெண்டுத்தில் தான் ஒன்று வரும் கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் தெரிஞ்சவங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வேக வச்ச உள்ளக்கிழங்கு இது என்ன வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அவ்வளோதானே அப்படின்னு நம்ம எல்லாம்னு யோசிச்சுருக்கோம் ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரன் அமெரிக்காக்காரன் இதுலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கான் இதில் பிரிட்டிஷ்காரன் ஜாக்கெட் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறான் அமெரிக்காக்காரன் இதில் பேக்கெட் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறான் நல்ல வேலைக்கு இதில் மட்டும்தான் அமெரிக்காக்காரன் உருப்படியாக யோசிச்சுருக்கான் அடுத்ததாக நம்ம குடியிருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்களா அதையே பிரிட்டிஷ்காரனும் அமெரிக்காக்காரனும் வேறு வேறு மாதிரி யோசிச்சுருக்கிறான் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் பார்க்குறது பதினெட்டு மாடிகள் கொண்ட அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் எங்கள் ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அமெரிக்காக்காரனும் பிரிட்டிஷ்காரனும் இதை கிளியராக வேறு மாதிரி தான் பேசுகிறான் பிரிட்டிஷ்காரன் இதை ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்றான் அமெரிக்காக்காரன் அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்றான் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கலந்து கட்டி அடிச்சுடுறோம் ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃப்ளாட்ஸ் அண்ட் அமெரிக்காக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது அப்பார்ட்மெண்ட் இதில் இன்னொரு செம்ம காமெடியான ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவோம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்வோம் பிரிட்டிஷ்காரனும் இந்த கீழ் கீழ்த்தளத்தை வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்றோம் ஆனால் அமெரிக்காக்காரன் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு அவங்க ஊர்லேருந்து சொல்கிறாங்க அமெரிக்காக்கார வந்து இந்த கிரவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதையே அவன் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லிடுவானா அப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோராக அவன் செகண்ட் ஃப்ளோருன்னு சொல்கிறானா இப்போ நம்ம பார்க்குறது மெட்ரோ ட்ரெயின் ரைட் ஆனால் இதை பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதையே அமெரிக்காக்காரங்க சப்வே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தாக நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆ இது மெடிக்கல்ஸ் ஆச்சே பக்கத்தில் எங்கள் அங்கிள் கூட வச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது மெடிக்கல்ஸ் அப்படின்ற அந்த டேர்மு ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க இதை வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு பிரிட்டிஷில் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரக் ஸ்டோர் இல்லை ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அமெரிக்கா போகிறப்போ நீங்கள் மெடிக்கல்ஸ் கேட்ட யாருக்குமே தெரியாது ட்ரக் ஸ்டோர் இல்லை ஃபார்மசி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேளுங்க அடுத்தாக இது பார்த்தீங்கன்னா அடடே டிமானிட்டைசேஷன் அப்போது நாங்கள் லைனில் நிற்போமே கொரோனாவுக்கு பிறகு இதெல்லாம் இப்போ நிற்கிறதே இல்லையே அப்படின்றீங்களா பிரிட்டிஷ்காரங்க இதுக்கு பேர் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்கன்ஸ் இதுக்கு பேர் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தாக ஒரே ஒரு காருக்குள்ளேயே பிரிட்டிஷ்காரனும் அமெரிக்காக்காரனும் வேறு வேறு மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கிறான் நம்ம காருக்கு முன்னாடி எனக்கு அது இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம திறந்து பார்ப்போம் இல்லை நமக்கு என்னனே தெரியாதுனா கூட இப்படி திறந்து இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் பிரிட்டிஷ்காரன் இதுக்கு பேர் பானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஊரில் பேனட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இது அமெரிக்காக்காரன் ஹூட் அப்படின்றான் அடுத்தாக நம்ம ஊரில் பின்னாடி ஃபுல்லாக சாமான் ஏற்றி வச்சுட்டு போவோம் அதுக்கு பேர் இந்தியாவில் டிக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் இதுக்கு பேர் ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இதுக்கு பேர் பூட் அப்படின்றான் ஸோ நம்ம ஊரில் டிக்கி அமெரிக்காவில் ட்ரங்க்கு பிரிட்டிஷில் பூட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது காருக்கு முன்னாடி இருக்க ஃப்ரண்ட்டு கண்ணாடி நம்ம ஊரில் டப்புன்னு அதை தான் சொல்லுவோம் ஃப்ரண்ட்டு கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் பிரிட்டிஷ்கார இதுக்கு பேர் வின் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அமெரிக்காக்கார வின் ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா வின் ஸ்க்ரீன் விண்டு நம்ம உள்ளே வராமல் தடுக்கிறது ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இதை ஷீல்டு அப்படின்னு அமெரிக்காக்கார சொல்கிறான் அடுத்ததாக நம்ம ஒரு இடத்துல ரைட்டு திரும்புகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரெலாம் இண்டிகேட்டர் அப்படின்றத போட்டாகணும் எஸ் இண்டிகேட்டர் அப்படின்றது சில சமயம் நம்ம போடாமல் போவோம் ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க அந்த இடத்துக்கு பெரிய இண்டிகேட்டர் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்காக்காரங்க
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம ஊரில் இப்போ ரொம்ப ஒரு மியூசியமில் வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரேராக தான் வந்து இப்போலாம் தபால் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பிரிட்டிஷில் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க போஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்கா அதுக்கு பேர் மெயில் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை மெயில் மெயில் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொதுவான அந்த வண்டியெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு கூட ரெண்டு பேர் வேறு வேறு மாதிரிலாம் பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது லாரி பிரிட்டிஷ்காரங்க இதை லாரி அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்காரங்க இதுக்கு பேர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த சைஸில் இருக்கிறத லாரின்னு சொல்லுவோம் சில சமயத்தில் அதோட பெருசாக இருந்தால் அதை ட்ரக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான கார் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பேர் வந்து எஸ்டேட் கார் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க சொல்கிறாங்க முன்னாடி எல்லாம் வரும் எஸ்டேட் கார் அப்படின்னா இந்த டி எஸ்டேட் இதில் எல்லாம் போகிற கார் ஆனால் இதை அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேஷன் வேகன் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி பொருள்லாம் ஏற்றிட்டு சாமான ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன லெவலில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வண்டினால இந்த ஸ்டேஷன் வேகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இதை எஸ்டேட் கார் அப்படின்றாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது லிஃப்ட் நம்ம ஊர்லேயே லிஃப்ட்னு தான் சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷ்காரங்களும் இதை லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்லேயும் நான் அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எலவேச்சர் லிவேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக அடுத்ததாக வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பொருள்கள் கூட பிரிட்டிஷ்காரனும் அமெரிக்காக்காரனும் வேறு வேறு மாதிரி பேர் வச்சு இங்கிலீஷில் பேர் வச்சுருக்கோம் நம்ம தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது டயப்பர் இந்த டயப்பர் அப்படின்றது அமெரிக்காக்கார ஊரில் டயப்பர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ பிரிட்டிஷில் அது பேர் நாப்பி அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம ஊர்லேயும் சில பேர் நாப்பி மாற்றிட்டிங்களா எங்கள் குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ பிரிட்டிஷில் இங்கிலீஷில் நாப்பி அப்படின்றது அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் டயப்பர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக இதுக்கு பேர் சுச்சா போகிற இடம் நம்ம ஊரில் பாத்ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதை பிரிட்டிஷ்காரங்க லூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்க டீசெண்டாக இருந்தால் கேன் ஐ கோ ஃபார் அ லூ அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் கோயிங் டு லூ டேக் இட் ஈஸியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் நம்ம அப்படி ஸ்டைலிஷாக சொல்கிறதுக்கு லூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்காக்காரன் இது ரெஸ்ட் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் ரெஸ்ட் ரூம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அவங்களுக்கே தரல நம்ம போய்ட்டு ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அவங்க கூட இன்னும் சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான வார்த்தைகள் இருக்குது அதான் தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் அடுத்தாக இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது டார்ச் லைட் நம்ம கூட ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ஒம்பது மணிக்கு நைட்டு அடிச்சும் பார்த்தீங்களா அந்த டார்ச் லைட் ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் டார்ச் லைட் நான் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் ஃப்ளாஷ் லைட் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அடடே இதில் தான் நான் இந்த வீடியோவே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டிங்களா இதை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் செல்ஃபோன் அப்படின்றாங்க நம்ம ஊரில் ரெண்டுத்தையும் கலந்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறோம் மொபைல் எங்கே வச்சுருக்க செல்ல எங்கே வச்சுருக்க ம் அடுத்தாக நம்ம ஊரில் டெய்லி தூக்கி வீட்டு வாசலேருந்தே குத்துக்கி போடுவோம் இதுக்கு பேர் குப்பை ம் ஆனால் பிரிட்டிஷில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது பேர் ரப்பிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இது பேர் காபேஜ் அப்படின்றாங்க ஸோ காபேஜ் ட்ரக் அப்படின்னு அவங்க ஊர் சொல்லுவாங்க குப்பை கொட்டிக்காரங்க வந்தாங்கன்னா ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இஸ் த ரப்பிஷ் ட்ரக் வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் குப்பைக்காரர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்போம் இது என்ன குப்பை தொட்டி நம்ம ஊரில் ஆனால் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இது பேர் பின் எஸ் பின் டஸ்ட் பின் அண்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இது பேர் ட்ராஷ் கேன் ட்ராஷ் கேனில் கொண்டு போய் போடுறா முட்டா பயலை அப்படின்னு அவங்க ஊரில் சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷில் புத்தாச்சு இந்த டஸ்ட்பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் குப்பை தொட்டியில் போடுறா மூதேவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் விளையாட்டில் கூட அமெரிக்காக்காரனும் பிரிட்டிஷ்காரனும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இங்கிலீஷில் வார்த்தையை வச்சுருக்கிறான் இது ஃபுட்பால் எஸ் நம்ம ஊரில் ஃபுட்பால் பிரிட்டிஷ்காரங்களும் இதுக்கு பேர் ஃபுட்பால் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காக்காரங்க இதுக்கு பேர் சாக்கர் அப்படின்றாங்க என்ன சொன்னால் சாக்கர் அப்படின்றாங்க அந்த ஆரை வந்து அழுத்தக்கூடாது சாக்கர் இது பிச்சு இந்த ஃபுட்பால் விளையாடுற த கிரவுண்டு இது பிச்சு பிரிட்டிஷில் இதுக்கு பேர் பிச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அமெரிக்காவில் இதுக்கு பேர் இந்த இங்கிலீஷில் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபுட்பால் கேமில் வந்து ஸ்கோர் வந்து ட்ரா ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க மேட்ச் ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே தான் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்லேயும் அதே வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரா அப்படின்றாங்க நான் அமெரிக்காவில் அந்த இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேட்ச் டை ஆயிடுச்சு அப்படின்றாங்க இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இதை விளையாடுற போட்டு போகிற அந்த ஜெர்சி இருக்குல்ல அந்த பிரி
பிரிட்டிஷில் எஸ் இட்ஸ் அ பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்கார் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் இதுக்கு பேர் வந்து கேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் நம்ம ஊரில் பெட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம ஊரில் எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்காவில் போய்ட்டு பெட்ரோல் அப்படின்னா சொல்லுது யாருக்குமே தெரியாது அங்கே போய்ட்டு கேஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் இல்லை கேஸ்வலின் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் அது பேர் கேஸ் நம்ம ஊர் இங்கிலீஷில் அது பேர் பெட்ரோல் ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நிறையா இருக்குது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொன்னது ஒரு லிமிட்டடான ஒரு விஷயம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னும் சுவாரஸ்யமாக நிறையா இங்கிலீஷ் ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் டியூட்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கேம்லி அப்படின்ற அந்த ஆம்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான இன்னும் வீடியோஸ் வரத்துக்கு நீங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்